திருமணம் இருமணம் சேர்ந்து வீசும் நறுமணம் அப்படிப்பட்ட சிறப்பு மிக்க நாளின் ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் ஆன பிரைட் அண்ட் குரூமுக்கு தேவையான ட்ரெஸ் ஆக்சசரிஸ் கேட்ரிங் டெக்கரேஷன்ல ஆரம்பிச்சு ஏ டு ஜெட் விஷயங்களை நீங்க இருந்த இடத்துல இருந்தபடியே உங்க கண்முன் தர நிகழ்ச்சி தான் இது டும் 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 இது திருமணங்கள் உருவாகும் கதை நான் என் பையன் பெரிய பையன் ஃபஸ்ட்டு அவன் நான் கிராண்டாக இங்கே சென்னையில் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இந்த வெட்டிங்கோட தீம் பார்த்தீங்கன்னா கோ க்ரீன் கான்செப்டில் பண்ணுறோம் இதில் இருக்க லீவ்ஸ் ஃபுல்லும் க்ரீனரியாக தான் இருக்க போகுது அந்தந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லீவ்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் வெட்டிங்கும் ரிசப்ஷனும் சேம் பிளேஸ்ன்ற சேம் டேன்றதுனால கலர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் காமிச்சோன்னா நம்ம காலையில் பார்த்து ஈவினிங் பார்த்த மாதிரி இருக்காது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெல் ஆர்கனைஸ்ட் வேறு வந்து நல்லா கோஆர்டினேட்லி ரொம்ப சூப்பர்வாக பண்ணியிருந்தாங்க திருமணம்னாலே வாழையடி வாழையா தொடர்ந்து நிலைத்து நிற்கக்கூடிய உறவு பாலம்னு சொல்லுவாங்க இங்க இந்த உறவு சொந்த பந்தம் எல்லாம் சூழ எப்படி ஏற்பாடு ஆச்சுன்னு அவங்க சொல்றத கேட்கலாம் வாங்க ஆக்சுவலா இந்த வெட்டிங்கோட ஸ்டார்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹோல் ஃபேமிலியும் வந்து தங்கச்சிக்காக தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் மாப்பிள்ள அண்ட் தென் நான் வந்து கொஞ்சம் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் அதுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால ஒரு ஷூட்டில் இருக்கும்போது அம்மா திடீர்னு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி மும்பை போகிறோம் அப்படின்னாங்க என்ன காரணம் எதுவும் எனக்கு பெருசாக தெரில அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் இருந்தோம் அப்போ இந்த மாதிரி பொண்ணு பார்க்க வந்திருக்கோம் பாரு நல்ல ஃபேமிலி எல்லாம் சொன்னோம் நானும் பொண்ணை பார்த்தேன் ஒரு கோயிலில் வச்சு மீட் பண்ணோம் அவங்க ஃபேமிலி வந்திருந்தாங்க எங்கள் ஃபேமிலி இருந்தாங்க தெரில எல்லாமே ஒரு 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 ஃப்ளாஷ் மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு லைஃப்பில் தென் என்னோடய பர்ஸ்பெக்டிவ் ஃபார் மேரேஜே வந்து மாறிடுச்சு ஓகே இந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் பார்த்து பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு இது இஸ் அ ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு நான் எனக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த வித்தின் அ டேஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு மீன்ஸ் அவங்க ஃபேமிலி வைஸ் வந்து அவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் எவ்ரி திங் வாஸ் ஆல் ஓகே அண்ட் அங்கேருந்து மேரேஜ் ப்ரோசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அவங்க அப்பா வந்து ஊரில் கல்யாணம் வைக்கணும்னு சொன்னாங்க நான் என் பையன் ஒரே பையன் பெரிய பையன் ஃபஸ்ட்டு அவன் நான் கிராண்டாக இங்கே சென்னையில் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க சரிம்மா நீங்கள் உங்கள் இஷ்டப்படியே செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா நாங்களும் இங்கே நல்லா கிராண்டாக கல்யாணம் பண்ணோம் என் பையனுக்கு நண்பன் ஒருவன் வந்த பிறகு விண்ணை தொடலாம் முந்தன் சிறகுன்னு சொல்ற மாதிரி நண்பர்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வெட்டிங் பிளானர் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும் போது வாங்கப்பா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா கொடுத்த அந்த நண்பனுக்கே முதல்ல கல்யாணத்தை பண்ணி எப்படி வெட்டிங் பிளானரா உருவெடுத்தாங்க அப்படின்ற கதைய அவங்களே சொல்றாங்க வாங்க கேட்கலாம் இது இந்த ஈவெண்ட் பாத்தீங்கன்னா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி அந்த ஹியூன் கம்பெனி வந்து சடனாக தான் வி ஸ்டார்டட் ஒரு சடனாக நானும் ஜகுவும் வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஓகே வில் ஸ்டார்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பிகாஸ் வி ஹவ் அனதர் ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது இல்லாமல் இது தனியாக பண்ணலான்ட்டு பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவனு நாங்கள் சின்ன சின்ன வெட்டிங்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு டென் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் பட்ஜெட்டில் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ அவனோட வெட்டிங்குன்னும் போது ஸோ நம்மளே எடுத்து பண்ணுவோம் வி ப்ரொமோட் ஆ கம்பெனி அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்காக இந்த கம்பெனி இந்த இந்த ஈவெண்ட் கம்பெனி நேமில் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் வெட்டிங்க்கான எல்லா ப்ரிலிமினரி செட்டப்லாம் முடிஞ்சப்போ நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கான ஸ்ட்ரகிள் வெட்டிங் இல்லை வெட்டிங்க்கு நாங்கள் பண்ண ப்ரிப்ரேஷன்றது லைக் நானும் என் ஃப்ரெண்ட் புகழும் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வியர் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு வருஷம் லாட் ஆஃப் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் சரி எங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு தாட் நம்ம நிறைய பண்ணிட்டோம் இந்த இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு லீப் பண்ண வைக்கும் அப்படின்னு உடனே வித்தர் ஓகே இந்த வெட்டிங்கை வந்து ஒரு கான்செப்ஷுவல் வெட்டிங்காக பண்ணலாம் பிகாஸ் நாங்களும் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி வச்சுருக்கோம் நாங்கள் பேசணும் ஓகே இங்கே தான் நம்ம லான்ச் பண்ண போகிறோம் இதுதான் கரெக்டான டைம்னு சொல்லிட்டு வி ஹேட் அ கான்செப்ட் இதில் சர்ப்ரைஸுன்றத விட நாங்கள் நானும் சரி புகழும் சரி எங்களோட டீமும் சரி நல்ல மனசோடு போகணும் எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சேர்ந்துச்சு தான் சொல்லணும் இன்ஃபேக்ட் அன்னைக்கு நடந்த விஷயம் நிறைய விஷயம் எங்களுக்கே சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு நாங்கள் மற்றவங்க சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கறத விட எங்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு நண்பனோட வெட்டிங்
நெக்ஸ்ட் ஓ ஈவெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு வந்து எங்களோட ஃப்ரெண்ட் அடையா அந்தபவன் அவங்க அவங்க தான் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர் அடையா அந்தபவன் சும்மா உங்களா ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களோட பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் செக்ஷன் எல்லாமே அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ அது இல்லாமல் டெக்ரேஷனுக்கு சில ப்ராப்ஸ்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்குது இந்த சேன்லியர்ஸு ரெட் கா காப்பேட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இப்போ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சப்போர்ட் தான் சொல்லுங்கள் சார் அது ரெடி டு டூ வெட் அப்படின்னு வாங்க இப்போல்லாம் எல்லாருக்கும் ட்ரீம் டேவான வெட்டிங்கை ஒரு ஃபேரி டைல் மாதிரி நடத்தணும்னு ஆசை இருக்கும் அதுவும் கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டு போகிறவங்களா அப்பா இந்த பொண்ணோட ட்ரெஸ் சூப்பராக இருந்ததுப்பா இந்த கல்யாணத்தோட டெக்ரேஷன்ஸ்லாம் செம்மையாக இருந்ததுப்பா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்பவே கிராண்டாக நடத்தணும்னு ஆசை இருக்கும் அப்படி தான் இவங்களும் இந்த சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரி கோ க்ரீன் தீம் அப்படின்னு ஒன்று சூஸ் பண்ணாங்க அவங்க எப்படி அதை சூஸ் பண்ணாங்க அதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றத அவங்களே சொல்றாங்க <laughs> இது வந்து ஒரே நாளில் பார்த்து ஒரே நாளில் பேசி இதெல்லாம் பண்ணுறதுல ஸோ வி ஹேவ் மீட்டிங் ஒன் மீட்டிங் டூ மீட்டிங் த்ரீ அப் டு மீட்டிங் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி வரைக்கும் கூட போகலாம் ஸோ அதோட அவங்களோட கான்செப்ட்டு நாங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து எங்களோட கான்செப்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலான்றத வந்து கல்ச்சர் பிகாஸ் வி ஆர் லிவிங் இன் இண்டியா வி நீட் டு ஹேவ் மோர் கல்ச்சர் வே ஸோ வி கெனாட் டேக் இட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரம் அப்ராட் வாட் தே டூயிங் ஸோ நம்ம கல்ச்சரும் மிஸ் ஆகாமல் அவங்களோட கனவும் மிஸ் ஆகாமல் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஹாப்பியாக பண்ணித்தரும் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி தீமில் பண்ணணும் எப்படி பண்ணாலும் ஒரு ஐடியா கேட்டாங்க வி ஆல்ரெடி ஹேவ் சர்டன் இமேஜஸ் நாங்கள் இருபத்தி ஏற்கனவே பண்ணதை வந்து வில் ஷோ தேம் அது இல்லை இன்னும் எங்கள் க்ரியேட்டிவ் டீம் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கிளைண்ட்டோட இன்புட் எடுத்துப்போம் அவங்க எந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னு அப்புறம் எங்களோட டிசைன்ஸ் காட்டுவோம் ஸோ க்ரியேட்டிவ் டீம் கிளைண்ட்ஸு நாங்கள் அப்படியே ஒன்றா உட்காந்துட்டு வில் டிசைட் ஒரு அங்கேயே ஒரு டிசைன் பண்ணி காட்டுவோம் தேர் சாட்டிஸ்ஃபைட் தென் வில் மூவ் ஆன் டு த ஒர்க் என்னோட வியூவில் நான் இந்த வெட்டிங் எவ்வளோ கிராண்டாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய மைண்டில் இருந்துச்சு ஸோ வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்கிரிப்ளிங் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒரு ஐடியா அவங்க அம்மாவோட தாட்ஸ் என்ன அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட தாட்ஸ் என்ன அவங்க தங்கச்சியோட தாட்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி எல்லோரோட தாட்ஸை வச்சு நாங்கள் ஒரு ஸ்கெச் ஒன் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கெச் பண்ணது பார்த்த உடனே அவர் பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டார் ஸோ இது நான் நினச்சதை விட இது ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு எனக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு பேசினார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு வெட்டிங்னாலே முதல்ல எல்லாருக்கும் ஞாபகத்துக்கு வருது பூ லைட்னு கலர்ஃபுல்லான விஷயங்கள் தான் அதுவும் இப்போல்லாம் கல்யாணத்தில் அதிக லெவலில் பூக்களை யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஏன்னா அந்த பூக்கள் மாதிரியே கப்பலோட லைஃப்போ ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதுவும் இந்த கல்யாணமே ஒரு ஃபாரஸ்ட் தீம் அப்படின்றதால எந்த மாதிரியான பூக்கள்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அது வாடாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத அவங்களே சொல்கிறாங்க வாங்க போய் பார்க்கலாம் இந்த வெட்டிங்கோட தீம் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் அ நோ இஸ் அ க்ரீன் கோ கோ க்ரீன் கான்செப்டில் பண்ணுறோம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பிகினிங் ஃப்ரம் என்ட்ரன்ஸ் டு ஆல் த நோ டெக்கார் அண்ட் எவ்ரி திங் வில் கோ வித் நோ க்ரீன் தீம் So, எல்லாமே எல்லா மெட்டீரியலும் வந்து வி ஹாவ் டு கெட் இட் ஃப்ரெஷ் நேச்சுரலி இஸ் ஓரியன்டட் இட்ஸ் நாட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர் எனி திங் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாத்தாக இருக்கட்டும் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கட்டும் செடி கொடியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஒரு ஊர்லேருந்து ஒரு ஒரு இடத்துல இப்போ ஃப்ளவர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் கல்கட்டா அண்ட் ஹோசூர் மற்ற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் நோ கொடைக்கானல் அண்ட் மூணார் திஸ் பிளேசஸ் வி ஆர் கெட்டிங் த ஆல் த கிரீன் லீவ்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் தென் ஈவன் ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ வி ஹேவ் அ பிக் டான்ஸ் ட்ரூப் இஸ் கம்மிங் ஃபார் பிரைட் அண்ட் குரூம் ஸ்பெஷல் என்ட்ரி ஸோ இன்னும் ஒரு டெலிவிஷன்லேருந்து வராங்க ஸோ அந்த குரூப் பார்த்திங்கன்னா பிரைட் அண்ட் குரூமை வந்து ஸ்பெஷலாக நாங்கள் வந்து வெல்கம் பண்ணுறோம் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து வித் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டில் ஸோ டெக்ரேஷன் ஃபுல்லாக நான் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் டெக்ரேஷனில் நிறைய பார்ட் இருக்குது இப்போ டெக்ரேஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் டெக்ரேஷன்ஸ் ஸ்டேஜில் வந்து அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வைப்போம்ல அதுக்கு ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் இருக்கும் எல்லோரும் வந்து ஒரே வேலையை பார்க்க முடியாது ஒரு ஒரு இதுக்கும் இப்போ கார்பெண்டர் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் வெல்டர் வச்சுருக்கோம் பிரைட் அண்ட் குரூம் வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த டிசைனுக்கு என்னோட பாட் என்னென்னா இது யார் யார் என்னென்ன பண்ணுவா அந்த
இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ஓபன் கிரவுண்ட்ல வெட்டிங் நடக்கிறதுனால அன்வான்டட் கிரௌட் வரதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு அதனால தான் நாங்க ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக தான் இந்த மாதிரி பேட்ஜஸ் எல்லாம் நாங்க யூஸ் பண்றோம் இது வந்து அவங்களோட லோகோ பொண்ணு மாப்பிள்ள நேம்ல ஒரு லோகோ கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து நாங்க எல்லா செக்யூரிட்டி டீம் வேலட் பார்க்கிங் டீம் அப்புறம் டெக்கரேஷன் டீம் எங்க டீம் எல்லாருக்கும் இந்த பேட்ச் கொடுத்தோம் அதே மாதிரி கார் பார்த்தீங்கன்னா வர கார்க்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டிக்கர் சேம் இந்த லோகோ வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டிக்கர் ப்ரீஸ்ட் நாதஸ்வரம் டான்ஸ் ஸ்பெஷல் என்ட்ரி மியூசிக்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் கோஆர்டினேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் யூஸ்வலாக வந்து மண்டபமில் பிரைட் ரூமுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக ரூம் இருக்கும் இங்கே இது வந்து அவுட்டூருன்றதுனால ரூம்ஸ் கிடையாது பட் தனியாக ஒரு இடத்துல ரூம் இருக்குது அது அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அப்படின்னு ஃபீல் ஆகுறது நாங்களே நாங்கள் பிரைட் ரூமுக்கு ஸ்பெஷலாக கேரவான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து அவங்க காஸ்ட்யூம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன் யூஸ்க்கு இது பண்ணியிருப்பாங்க நார்மல் யூஸ்வல் வெட்டிங்கில் வந்து முதல் நாள் ரிசப்ஷன் மறுநாள் கல்யாணம் அது மாதிரி இருப்போம் இது வந்து ஒரே நாளில் காலையில் கல்யாணம் ஈவினிங் ரிசப்ஷன் அதுக்காக நான் என்ன பிளான் பண்ணுவேன் ரிசப்ஷன் ஸ்டேஜாக ஃபஸ்ட்டே போட்டோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு கல்யாணம் காலைல ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டைம் பீரியட் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸில் இவ்வளோ பெரிய செட்டப் போகிறதுக்கு கஷ்டம் ஸோ நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிசப்ஷன் ஸ்டேஜ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி முகூர்த்த ஸ்டேஜ் போகிறோம் ஸோ பிரிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் டைம் டூ டூ ஹவர்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேஜை பிரிச்சுட்டு அது ஓப்பன் பண்ணிட்டு அப்படியே அது ரிசப்ஷன் ஸ்டேஜாக மாற்றிடும் இதுவரைக்கும் இந்த கல்யாண ஏற்பாடெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இனி மெயின் பிக்சரான வெட்டிங் முகூர்த்தம் அண்ட் ரிசப்ஷன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க பிளான் பண்ணும்போது முகூர்த்தம் ஆப்வியஸ்லி இந்த கோல்டன்ல இந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சு இதை தான் பண்ணுவாங்க ஃபுல்லும் மங்களகரமாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மங்களகரத்தையே வந்து நம்ம கொஞ்சம் எலீட்டான கான்செப்டில் கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் இந்த கலர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மங்களகரமாக இருக்கும் அப்படியே ஆரஞ்சு ஃப்ளேவரில் ஸோ அதில் ஃப்ளவர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லீஃப்பில் ஒரு அந்த லீஃப் மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் போகும் அந்த டிசைனாக ஃப்ளவர்ஸ் போகணும் அதுக்காக ஃப்ளவர்ஸ் தனி ஃப்ளவர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் மெயினாக வந்து ஃப்ளோர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் ஃப்ளோர்ஸ் போட்டாலே நமக்கு மேட் மாதிரி போட்டாலே அந்த லுக் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறும் கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கும் ஸ்டேஜோட கலர் அதனால் அதை ஃபுல்லுமே ஒயிட் இதுவாக மாற்றிருக்கோம் மார்னிங் வெட்டிங்க்கு வரவங்க இப்போ வந்திருக்காங்க இவங்க வந்து இந்த வெட்டிங் செட் பார்க்குறவங்க ஈவினிங் வரும்போது சேம் வெட்டிங் சேம் ஃபீல் இருக்கக்கூடாதுனால இந்த கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸோட கலர்ஸ் மாற்றிட்டு போனாங்க நாலு ஈவினிங் வந்து அது வேறு கலர் இருக்கும் இப்போ இருக்க கலர்ஸ் வந்து ஈவினிங் இருக்காது சேம் பிளேஸில் நடக்கிறதுனால இப்போ பேக்கில் என்ன ஏன்னா இது சேம் ஹால் தான் இது ஸோ பேக் சைடில் ஃபுல்லுமே வந்து நம்ம பேக்கில் ஸ்க்ரீன் போட்டு கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ ஈவினிங் நமக்கு வரும்போது அது தெரியணுன்ற தெரியக்கூடாது ஈவினிங் வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியணுன்றதுக்காக அது க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம ஈவினிங் வரும்போது நமக்கு அந்த இதுவே எல்லாமே தெரியும் ஆக்சுவலாக இந்த தீமில் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன் என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்வே மாதிரி போகிறோம் ஆக்சுவலாக ஒரு வாட்டர் ஃபவுண்டைன் வரும் வாட்டர் ஃபவுண்டனில் சுற்றி வந்து செடி நடுவில் வாட்டர் ஃபவுண்டைன் அதை தாண்டி வந்தீங்கன்னா ரெண்டு யானை வைக்கிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் யானை தான் ஏன்னா இப்போ அலோடு இல்லை அதனால் ஆர்டிஃபிஷியல் யானை வச்சு ச சவுண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படியே வந்தீங்கன்னா ஒரு பாத்வே இருக்கும் டனல் பாத்வே கேவ்குள்ளே போகிற மாதிரி நம்ம உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஸ்டேஜ்குள்ளே பண்ண முடியாது என்ட்ரன்ஸ்லனா நம்ம அந்த 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 டிஃப்ரென்ஷியேட் காமிக்கலாம் ஸோ உள்ளே ஒரு கேவ்குள்ளே போகிறோம் உள்ளே போனோன்னு ஒரு பேரடைஸ் வருது வெளியில் ஸோ அதுதான் வந்து எங்களோட கான்செப்ட் உள்ளே வந்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அது வி ஹவ் சர்ட்டின் நம்பர் ஆஃப் பில்லர்ஸ் அரௌண்டு இருபது பில்லர் இருக்குது இருபது பில்லருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அந்த ஆஸ்பரோஸ் ப்ளஸ் அதுலேயே வந்து க்ரீன் லீவ்ஸ் கொடுக்குறோம் கவர்ட் வித் க்ரீன் கிளாத் க்ரீன் சாட்டன் ஸ்கேலப் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஃபுல்லாக ரெட் கார்பெட் பண்ணால் ரெண்டு கலர்ஸ் கான்செப்ட் யோசிச்சு வச்சுருக்கோம் க்ரீன் ஃபுல்லுமே ஃபுல்லுமே க்ரீன் போகலான்னு பிளான் பண்ணுவோம் சரி ஓகே ஒரு ஹால் மட்டும் க்ரீனாக மாற்றிட்டு மற்ற ரெண்டு சைடு ரெட்டாக பண்ணலாம் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் காமி போவோம் ஏன்னா டைனிங் ஏரியா அது தனியாகவும் உள்ளே இருக்க ஹால்ஸ் தனியாகவும் பிளான் பண்ணுவோம் நல்லா உள்ளே என்ட் ஆகணும் க்ரீன் கார்பெட் ஃபுல்லுமே ஸோ அந்த க்ரீன் ஃப்ளேவர்ஸ் அப்படியே இருக்கும் சீலிங் முதல் கொண்டு எல்லாத்துலேயும் வந்து க்ரீன் லீவ்ஸ் அதெல்லாம் வரணும்னு
ப்ரொஃபஸர்ஸ் சார்ஸ் எல்லாருமே வராங்க அவங்க உங்கள் டீமாக ஸ்கூல் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸாக எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து பேசணும்னா நான் ரவுண்ட் டேபிள்ஸ் மாதிரி போட்டால் அவங்க உட்காந்து பேசுவாங்க நம்ம தனியாக சேர்ஸ் போட்டால் அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு சைடில் இருப்பாங்க கரெக்டாக இருக்காதனால பிபிஐபிக்கு சோஃபாஸ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் ரவுண்ட் டேபிள்ஸ் பிளான் பண்ணோம் பிரைட்கும் குரூம்க்கும் வந்து சேர்ஸ் எப்பவுமே சோஃபாஸ் இருக்கும் அந்த சோஃபாஸும் வந்து சரி ஓகே நார்மலாக நம்ம நார்மலான சோஃபாஸ் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சோன்னா அந்த ஒரு ஃபீலே போயிடும் கோ க்ரீன் கோன் அதனால் அந்த சோஃபாவும் வந்து க்ரீனரியாக இருக்கணுன்றதுக்காக அதுவும் வந்து அந்த லீஃபில் வந்து பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இது அவங்க குடும்பத்துல அவங்க அப்பா இல்லாம நடக்கிற மொத கல்யாணம் சோ இந்த கல்யாணத்தை சீரும் சிறப்புமா நடத்தணும்னு நினைக்கிற நண்பன் ஒரு பக்கம் வீட்டுக்கு வரப்போற புது பொண்ணுக்காக சர்பிரைஸ் தரணும் அவங்கள பல விதத்துல கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிற குடும்பம் ஒரு பக்கம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் மாப்பிள பொண்ணு அப்புறம் டெக்கர் ஷேர் பண்ணதை நம்ம பார்த்தோம் ஆனா இது எல்லாத்தையும் விட ஈவினிங் ரிசப்ஷன்ல ஒரு பெரிய சர்பிரைஸ் நடந்தது அதுதான் இந்த வெட்டிங்கோட மிகப்பெரிய ஹைலைட் ஸ்பெஷல் என்ட்ரிக்காக பொண்ணு மாப்பிள்ள வரும்போது ஒரு இப்போ லேட்டஸ்டாக மானஸ் டீம் மானஸ் மானஸ் டான்ஸ் டீம் ஒரு ஸ்பெஷல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க பொண்ணு மாப்பிள்ள வரும்போது அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸும் பண்ணுவாங்க அவங்க ஸோ அது பார்த்திங்கனாவே எங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட்யூம்ஸோட அந்த டான்ஸ் டீம் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க நாங்கள் என்டர் ஆகிறதுக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய கூட்டமே வந்து காத்துட்டு இருந்துச்சு ஓகே என்னவோ பண்ண போகிறாங்க நம்மளை இவ்வளோ நாள் காக்க இவ்வளோ நேரம் காக்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு இது அவங்களுக்கும் இருந்துச்சு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே தே ஸ்டார்ட் அட் டான்ஸிங் அண்ட் அந்த டான்ஸ் முடி அவங்க டான்ஸ் பண்ணிவிட்டு முன்னே போயிட்டே இருக்காங்க நாங்களும் அவங்க பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஒன்ஸ் அந்த டான்ஸ் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் ஆனோடனே தே வேர் ஹோல்ட் மீன்ஸ் மை ரிலேட்டிவ்ஸ் மெயின்லி மை சிஸ்டர் அண்ட் இன் லா ஷி வாஸ் ஹோல்டிங் தட் ஃபயர் ஒர்க் ஒரு ஃபயர் ஒர்க் மாதிரி ரெண்டு சைடும் இருக்கும் நாங்கள் வந்து அப்படி ஊடையில் நடந்துட்டு போகிற மாதிரி ஸோ அந்த இது ரொம்பவே சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு பொதுவா கல்யாணம் அப்படின்னாலே ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் இதுக்கு குறைவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் சொந்த பந்தம் எல்லாரும் ஒன்னா கூடுற திருமண ரிசப்ஷன்ல என்ட்ரன்ஸ் டான்ஸ் பிளாஷ் மாப் பண்ணி திக்கு முக்க அட வச்சுட்டாங்க அதுவும் தான் அண்ணனுக்கு சர்பிரைஸ் கொடுக்குறேன்ற பேர்ல தம்பி ஆடிட்டே வந்து மகிழ்ச்சி கடல்ல தலைக்க வச்சுட்டாரு என் தம்பி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஸ்ரீராம் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க ஆன் ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு டான்ஸ் ரெடி பண்ணி பண்ணாங்க தட் வாஸ் டோட்லி அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஏன்னா வந்து நான் இங்கே மேலே இருந்து க்ரௌடை வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த பக்கத்தில் வரவங்க அங்கேருந்து வரவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படின்ட்டு அண்ட் தென் சடனாக ஒரு ஒரு டான்சஸ் மாதிரி ஒரு பசங்க இருக்காங்கன்ற முறை என் கண்ணில் தெரிஞ்சு அண்ட் டோட்லி அன்எக்ஸ்பெக்டட் திடீர்னு வந்தாங்க தி டான்ஸ் அண்ட் தென் தம்பி வந்து என்னை இழுத்து டான்ஸ் ஆட வச்சது இட் வாஸ் லைக் ஒரு ஒரு இட் வாஸ் எமோஷ்னல் ட்ரிகர்னு சொல்லணும் லைக் வென் தே சம்திங் ஹியூஜ் ஹேப்னிங் தேர் ஆன் த ஸ்டேஜ் திடீர்னு அப்படி பண்ணவும் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நம்மை போல நெஞ்சம் கொண்ட அண்ணன் தம்பி யாரும் இல்லை தன்னை போல என்னை எண்ணும் நீயும் நானும் ஓர் தாய் பிள்ளை தம்பி கல்யாணத்துக்கு வந்தவங்க எல்லாருமே தன்னோட கல்யாணத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கணும்ன்ற ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்கும் அந்த வகையில இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்தவங்க எல்லாரையுமே என்கேஜா வச்சுக்கிற மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி புதுசு புதுசா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஈவெண்ட்ல ரொம்ப அட்ராக்டிவான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹாலோகிராம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க ஹாலோகிராம்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அயன்மேன் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஒரு த்ரீ டி ப்ரொஜெக்ஷனில் வந்து ஒரு கேரக்டர் நின்று உங்க கூட பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஈவெண்டில் அவங்க அப்பாவே வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிளஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ணியிருந்தாங்க அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் இருந்துச்சு இந்த கம்ப்ளீட் ஈவெண்ட்டில் நாங்கள் அப்பாவோட ஹாலோகிராஃபியை வந்து வைக்கணுன்றது தான் இதில் நிறைய ரிஸ்க்கும் இருந்துச்சு நிறைய பாசிட்டிவ் சைடும் இருந்துச்சு ஏன்னா அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய ஆளுங்க இன்ஃபேக்ட் அப்பா மாதிரி பாசமாக இருக்கவங்க நிறைய பேர் இப்போ அப்பாவோட ஹாலோகிராஃபி வைக்கிறேன்றது நான் யார்ட்டையுமே சொல்லலை எப்படி இருக்க போதும் கூட யாருக்கும் தெரியாது இது பர்சனலாக நான் புகழ் ஸ்ரீராம் மூணு பேர்
டீம் கிட்ட ஆர்கனைஸ் பண்ணி அப்போ எனக்கு மேடைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆட்சி மாதிரி இருந்துச்சு அங்கே போனோடனே இவங்க அப்பா ஃபோட்டோ இருந்துச்சு சரி ஒரு பையன் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தான் தம்பி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அம்மா அப்பா வந்து கண் அசைப்பாங்க நீங்கள் பாருங்கள் கையெழுத்து கும்பிடுவாங்க அப்படின்னாங்க அப்போது இது எப்படிப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை இது வந்து வெளியேருந்து வர வச்சுருக்காங்க நீங்கள் பாருங்கம்மா அப்படின்னாங்க அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகிட்டு அந்த இடத்துல அவங்க அப்பா இல்லாத ஒரு குறையாயிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய கெஸ்ட்டை என்கேஜ் பண்ணுறதுங்கிறது ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளோ விஷயத்தை ரிமம்பரன்ஸாக கொடுக்குறோங்கிறது ஏன்னா ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் மூவ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க இந்த வெட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு கான்செப்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சில விஷயங்கள் சே இன்ஸ்டன்ட் ஃபோட்டோ ப்ரிண்ட்ஸுங்கிறது கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் வரீங்க நீங்கள் உங்கள் கல்யாணத்துக்கு வரீங்க வந்துட்டுன்னா உங்கள் கையில் ஒரு ரிட்டன் கிஃப்ட் மாதிரி ஸோ ஒரு ஃபோட்டோவாக கொடுக்குறீங்க ஸோ எப்போவுமே உங்களுக்கு நினைவாக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோ இருக்கீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ண தான் போகிறீங்க அப்புறம் வயசானாங்க உள்ளே என்ட்ரி ஆகிடுவாங்க பட் அவங்க எப்படி உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு அப்போ தான் அவங்க தேடுவாங்க மெயின் ஸ்டேஜுக்கு உள்ளே என்ட்ரு ஆகணும் எப்படி போகிறது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா கார் டிரைவர் வந்து பார்க்கிங்கில் நிப்பாட்டிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வரணும் அங்கே இருந்து ஸோ ஒரு புது யோசனையை நான் இங்கே கொண்டு வந்தேன் ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா பக்கீஸ் கொண்டு வர சொல்லிட்டு பேட்ரி கார்ஸ் அந்த வயசானவங்க சின்ன குழந்தைங்க எல்லோரும் அதில் ட்ராவல் பண்ணலாம் ரொம்ப நார்மலாக இருக்கவங்க ட்ராவல் பண்ணலாம் நோ ப்ராப்ளம் அதை ஷெட்டில் கார்ஸ் அதுலேருந்து டிரைவர் டிரைவர் அதுக்கும் தனியாக அலாட் பண்ணியிருக்கோம் முகூர்த்தம் வந்து நல்லா இருந்தது இட் வாஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் சீக்கிரமாக பண்ணாங்க அண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க த திங்ஸ் மூவிங் ஆஸ் பர் பிளான் இப்போ ரிசப்ஷன் கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் குவைட் பிக் கிராண்டாக இருக்குது லாட் ஆஃப் பீப்புள் அது ஸோ அதனால் வி ஹாவ் டு மெயின்டைன் யூனோ இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு மெயின்டைன் சச் அ திங் பட் ஆர்கனைசர்ஸ் ஆர் டூயிங் ரியலி அ கிரேட் ஜாப் ஈவெண்ட்டுக்காக வந்து பேட்டர்ன் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் அந்த க்ரீன் அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளார்ஸ்லேருந்து ஈவன் அந்த டெக்கரேஷன்ஸ் அந்த லைட்னிங் அந்த எஃபெக்ட்ஸ் வேறு வந்து இந்த கேமராமேன் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெல் வெல் ஆர்கனைஸ் வேறு வந்து நல்லா கோஆர்டினேட்லி ரொம்ப சூப்பர்வாக பண்ணியிருந்தாங்க திருமணம்ன்றது இரு மனங்கள் சேரும் ஆயிரம் காலத்து பந்தம் இரு மனங்கள் சேர்கின்றன அப்படின்றத தாண்டி இரு குடும்பங்கள் இணையும் பெரும் விழா அப்படி டும் 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 கொற்ற சிறப்பான நாளுக்காக காத்துட்டு இருக்கும் புதுமண தம்பதியினர் எல்லோருக்குமே இந்த வெட்டிங் அண்ட் வெட்டிங் பிளானர் சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் இதே மாதிரி வேறொரு பிரம்மாண்டமான வெட்டிங்கில் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் தனலக்ஷ்மி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது டும் 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 இது திருமணங்கள் உருவாகும் கதை